Hoy te voy a enseñar cómo usar gotta, gonna, wanna en inglés. Yo he visto casi todos los otros videos. Nadie de verdad te enseña cómo usar uh, esas contracciones informales en inglés. Te dicen uh, que son como pronunciarlo más o menos y un par de, de oraciones, ejemplo cualquiera. Yo te voy a enseñar hoy cómo usarlos en inglés para que tú puedas empezar y aún si no quieres, si no quieres usarlo porque me dices, Cory, no, eso es en inglés informal, yo no quiero hablar informalmente. Ok, eso depende de, de tus gustos, pero de verdad vas a querer sí poder entender las estructuras más comunes para entender el inglés ya. Si quieres más lecciones como esta, por favor, nada más te pido que me avises en los comentarios para que yo sepa qué es lo que tú quieres trabajar. Y también de verdad para ayudarme a promover este video y este canal, porque no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Ah, te quería mencionar que acabo de hacer, acabo de terminar un nuevo entrenamiento 100% gratis para enseñarte 7 trucos para aprender inglés más rápido, para hablar más fluido. Ahora mismo puedes bajarlo con el enlace pegado en el primer comentario. Primero vamos a empezar con wanna. ¿Qué es wanna? Una contracción informal de want to, I want to, I wanna. Ah, y la estructura, la primera... I wanna do something. Yo quiero hacer algo. Por ejemplo, I wanna dance with you. Quiero bailar contigo. I wanna dance with you. I wanna dance with you. I wanna dance with you. I wanna learn. I wanna learn. ¿Y qué tal si no queremos hacer algo? I don't wanna más la acción principal. No quiero ir. I don't want to go. I don't want to go. No quiero quedarme. I don't want to stay. Okay? I don't want to go. I don't want to stay. I don't want to do this. I don't want to do this. I don't want to go. I don't want to go. Para hablar de los sueños, de lo que queremos ser como personas en cinco años, una carrera que tenemos, queremos uh, tener, I wanna be a más un sustantivo, normalmente una carrera. I wanna be a teacher, quiero ser profesor. I wanna be a doctor, quiero ser doctor. Okay. What do you want to be? Me puedes avisar en los comentarios qué quieres llegar a ser. Cody, I want to be a... Más un sustantivo. I want to be a reporter. I want to be a reporter. I want to be a non I want to be a non Ahora, ¿qué tal si yo quiero preguntar si tú quieres hacer algo conmigo? ¿Ya? ¿Quieres uh, venir a mi casa? ¿Ya? Acá, vamos a decir, want to come. To my house. ¿Quieres venir a mi casa? Nota que estoy bajando por completo el do you. ¿Por qué? Porque es el inglés hablado, el inglés informal. Wanna come to my house? Wanna? Wanna come to my house? I come to my house. I come to my house. What do you wanna? Más la acción principal. What do you wanna eat? ¿Qué quieres comer? Uh, what do you wanna see? ¿Qué quieres ver? What do you wanna? Más la acción principal. What do you wanna do? What do you wanna do? What do you wanna tell him? What do you wanna tell him? Ahora con gonna. Gonna obviamente viene de going to gonna. Y uh, la acentuación de cada gara. Gana, wanna. La acentuación de las palabras va a ser igual, siempre enfatizando la primera sílaba. Okay? Gara, gana, wanna. Ahora, I'm gonna do something. Yo voy a hacer X cosa. I'm gonna do something. Yo voy a hacer X cosa. Okay? La acción principal. I'm gonna go. Me voy a ir. I'm gonna call her. Voy a llamarle. I'm gonna, I'm gonna. Más la acción principal. Okay, well, I'm gonna go change. Okay, well, I'm gonna go change. I'm gonna call Liv. I'm gonna call Liv. Ahora, no voy a hacer X cosa. 
I'm not. Requerimos acá el not aquí en esta posición. I'm not gonna go. No me voy a ir. I'm not gonna call her. No le voy a llamar. I'm not gonna más la acción que no vas a hacer. I'm not gonna change my mind. I'm not gonna change my mind. Look, I'm not gonna lose you again. Look, I'm not gonna lose you again. Ahora, si tú tienes planes de algo y quieres hablar de cómo va a ser ese X cosa, X evento, como, uh, la fiesta del día viernes, ¿no? It's gonna be más un adjetivo. It's gonna be amazing. Va a ser increíble. It's gonna be fun. Va a ser divertido. It's gonna be más el adjetivo. It's gonna be nice. It's gonna be nice. Yeah. It's gonna be weird. Yeah. It's gonna be weird. Ahora sí voy a preguntar si quiero preguntar si tú vas a hacer algo, ¿ya? Yeah? Are you gonna más la acción principal? Are you gonna go? Vas a ir. Are you gonna stay? Vas a quedar. Are you gonna Are you gonna eat? ¿Ya? Yeah, vas a comer. Are you gonna más la acción principal? Are you gonna do it? No. Are you gonna do it? No. Are you gonna answer that? Are you gonna answer that? Y un poco más formal, uh, y si quieres usar una pregunta de WH, what are you gonna más la acción? ¿Qué vas a? Igual, ¿qué vas a? Pero un poco más formal, muy poco. Uh, what are you gonna eat? ¿Qué vas a comer? What are you gonna say? ¿Qué vas a decir? Yeah? What are you? What are? What are you gonna? Más la acción. What are you gonna do? What are you gonna do? What are you going to tell him? What are you going to tell him? Ahora, gotta. Gotta viene de got to o have got to. Las dos reducimos a gotta. Para decir tengo que hacer X cosa, ¿ya? En vez de I have got to, aquí nadie va a decir, van a decir I gotta, I gotta, más la acción. I gotta go. Tengo que irme. I gotta work. Tengo que trabajar. I gotta watch TV. Tengo que mirar a la televisión ahora. Quizás sale mi programa favorito. Yeah? I gotta más la acción principal. I gotta talk. I gotta talk. I gotta wait three days. I gotta wait three days. Ahora, una forma de decir tengo que irme, muy informal, muy rápido. Gotta go. Gotta go. Gotta go. Realmente podrías decir I gotta go, pero ya, yeah, lo, lo bajamos a el sujeto ahí. Gotta go. Gotta go. Y entienden que estás hablando de ti, obviamente. ¿Ok? Tengo que irme. Gotta go. Gotta go. Gotta go. Gotta go. Gotta go. Uh, y la otra también como hecha una frase ya hecha. I gotta get going. I gotta get going. Es como tengo que irme. Yeah. I gotta get going. I gotta get going. Well, I gotta get going. Well, I gotta get going. I gotta get going. I gotta get going. Y la última frase hecha acá, tienes que estar bromeando, me tienes que estar tomando el pelo o me estás tomando el pelo, ¿no? You gotta be Kidding me. You gotta be kidding me. No lo puedo creer. Me estás tomando el pelo. You gotta be kidding me. 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 Ok, siempre es bueno hacer tus propios ejemplos. Así que si quieres verlo de nuevo haciendo tus propios ejemplos, puedes escribirlos en los comentarios, en un papelito. Ah, pero recomiendo que lo hagas, ¿ya? 
Y si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés trabajando conmigo, tienes varias opciones. Tengo entrenamientos gratis, cursos pagados para trabajar conmigo. Voy a dejar todos los enlaces en el primer comentario. Y también tenemos más de 400 videos acá por YouTube y estoy produciendo más y más cada semana para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. A mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Gracias a cada uno de ustedes. Y ya, espero que estés muy bien. Hasta entonces, chao, chao.